desires are the greatest gift desires are the greatest gift how you want to know before that friends if you have fulfilled any heartiest desire till now so say along with me towards your fulfillment and say along with me towards your universe thank you thank you thank you thank you god for all the blessing thank you god for my lovely one who is watching us right now thank you for your precious love time and respect i heartiest respect your every blessing that you always shower on my happy universe so friends you know very well who is am i i am shalini i am a teacher always here to make you very special very blessful in your own channel of blessings grace and happiness so friends be tuned for the most amazing videos with my happy universe shalini one and moreover if you are watching me first time what is your responsibility your responsibility towards you and towards myself just subscribe your channel of blessings click on the subscribe button of all the notifications so that you get all the upcoming videos of my happy universe so let's start what i have for you in a thank you series how this thank you play an important role in our desires see what i have created and definitely i will show you something unique also at the end of this video desires डिज़ायर्स के बारे में मैंने आपसे कहा कि ये जो मनोकामनाएं हम मांग लेते हैं आखिर आप सोचेंगे कि क्या सच में ही हमारी डिज़ायर्स पूरी होती हैं अगर मैं आपसे कहूँ कि सच में हमारी डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं और वो कौन सी डिज़ायर्स होती हैं वो कौन सी हर्टियस्ट डिज़ायर्स होती हैं मेरे फ्रेंड्स हर एक पर्सन ने बहुत से पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए हैं कुछ लोग कहते हैं कि इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती हैं इच्छाएँ हमें कभी नहीं करें फ्रेंड्स आई थिंक अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ जितना भी शायद मैंने समझा है और जो कुछ भी मुझे समझ आया है जितने लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया आई हर्ट इज रिस्पेक्ट एवरी वन थैंक यू वेरी मच और अब मैं भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना चाहती हूँ फ्रेंड्स आई थिंक हमें अपनी लाइफ में जब भी हम कुछ मांगते हैं वो हमेशा ही हमें ग्रेटफुल होना चाहिए हम जो कुछ भी मांगते हैं हम जो कुछ भी सोचते हैं उस मांगने को लेकर उसके पीछे की इंटेंशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर डिज़ायर हमारे सच्चे भाव हमारे भाव कैसे किसी चीज़ को मांगने के लिए फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि जब भी हम दूसरों के लिए मांगते तो वो हमेशा पूरा हो जाता है दूसरों के लिए मांगना पूरा इसलिए हो जाता है कहीं ना कहीं उसमें हमारा सेवा भाव होता है हमारी कहीं ना कहीं उसके पीछे सर्विंग होती है वेन वी आस्ट एनी थिंग फ्रॉम द गॉड एंड फ्रॉम द यूनिवर्स डेफिनेटली यूनिवर्स हैव द कैपेबिलिटी टू सर्व अस लेकिन उससे पहले एक्चुअली में हम क्या उस फ्रिक्वेंसी पे हैं रिसीविंग फ्रिक्वेंसी पे हैं कि अगर हमें कोई ब्लेसिंग मिल जाती है अगर वो हमारी डिज़ायर पूरी हो जाती है तो क्या हम उसको लेने लायक हैं उसको लाइफ टाइम संभालने लायक हैं ये यूनिवर्स हमसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता है क्योंकि जब भी लोगों के पास ब्लेसिंग्स आती है कुछ लोग बहुत से चेंज हो जाते हैं या हमारे पास बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो अभी तक नहीं है लेकिन बाद में आने वाले टाइम में हमें मिलती है तो समवेयर वी कैन चेंज तो कहीं ना कहीं एवरी टेस्ट इज़ अ ब्लेसिंग तो है ही बरकतों को संभालना भी एक हमारा टेस्ट ही होता है क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कुछ लाइफ में अचीव कर लेते हैं तो समवेयर वी शुड नॉट बी इन अगोस्टिक बिहेवियर क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो आने के बाद वो चीज़ें आपसे कब चली जाती हैं हमें पता नहीं चलता That is the fact. Desires पूरी होती हैं Desires हमारी हर्टियस्ट truthful और हमारी सच्ची intentional वाली होती हैं तो वो desires पूरी होती हैं अब example हम body level पर किस तरह के desires रखते हैं mind level पर हम किस तरह के desires रखते हैं और spirit level पर हम किस तरह के desires रखते हैं जी हाँ अगर हम body level पर हैं तो mostly जी हमारी अगर हम body level पर means body level पर होना means विल नॉट लव टू वर्क हम चाहेंगे कि हाँ हमें ये काम करना हमें कोई काम ना करना पड़े हमारी लाइफ बड़ी ऐश वाली हो हमारी लाइफ में बड़ी मस्ती हो हम बड़ी खुशियों से भरे रहें हाँ खुश तो हमें रहना ही है लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत ऐश वाली लाइफ चाहते हैं फ्रेंड्स हम जब अपनी बॉडी को बॉडी की तरह यूज़ करेंगे अपने माइंड को माइंड की तरह यूज़ करेंगे हम अपने आप को हमें पता है कि हमें हम एक न्यूट्रल एटीट्यूड में किसी चीज़ को यूज़ करेंगे एक बैलेंस वे में यूज़ करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बॉडी लेवल पे हैं तो हम ये सोचेंगे हाय मुझे कोई काम ना करना पड़े और मैं रेस्ट करूँ ऐश करूँ घूमूँ फिरूँ आई कैन अप्रिशिएट दैट भाई इंसान है मन करता है ऐसी लाइफ जीने का तो आपको किसी ने रोका नहीं है लेकिन हाँ हमें अब बॉडी माइंड स्पिरिट के लेवल पे स्पिरिट लेवल पे होके बॉडी में कैसे जीना है शायद हमें भी बहुत सी कमियां हैं और हम भी सुधरना चाहते हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं और तो चलो ना हम सब मिलके सुधर ही जाते हैं ताकि अच्छा यूनिवर्स क्रिएट कर सके तो बॉडी लेवल पे शायद मेरे अकॉर्डिंग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है कि हमें पता है कि बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ गॉड हमें अपनी सेहत का अपनी हेल्थ का अपनी बॉडी का ध्यान रखना है हमें अपनी बॉडी की हाइजीनिक प्रैक्टिस को मेनटेन करके रखना चाहिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 
बेटी है हम कहते हैं मंदिर में नहा धोकर जाना चाहिए भाई जो ये मंदिर है क्या हम कभी इसकी पवित्रताई को मेंटेन करते हैं कैसे रख सकते हैं हम हमेशा ही हमें अपनी बॉडी के लिए कभी भी जो है वो अनाप शनाप नहीं कहना चाहिए हमें अपनी शक्ल को लेकर ऐसा नहीं कहना चाहिए एक्सेप्ट योर सेल्फ एज वी आर एंड एज यू आर क्योंकि हम जो कुछ है हम सब एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है हमारे नैन नक्श कहा जाता है उसके बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्शन समवर्ड हमारे अलग अलग हो जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारी स्किन हमारे स्किन टेक्सचर्स हमारे अंदर ब्लड तो सेम है ना है तो हम मानव हैं तो हम ह्यूमन बींग्स ना तो सेम होते हुए भी अलग अलग है अलग अलग डी एन ए हमारा पॉइंट वन परसेंट सब सब एक दूसरे से डिफर करते हैं तो अपनी बॉडी का हम ध्यान रख सकते हैं अपनी हेल्थ का ध्यान रख कर अपनी बॉडी के सारे कामों को अच्छे से करके अपने एग्जाम्पल अगर आप खाना खाते हैं देन आपके पास जितने मर्जी पैसे हैं आप जितने भी बिलियनर हो देन आप अपनी प्लेट को खुद साफ कर सकते हो इनफैक्ट यू आर लिविंग इन ए फैमिली अपनी प्लेट आप उठा सकते हो शुड नॉट बी डिपेंड ऐसे बहुत से काम हैं जिनके लिए हम अपने ऊपर डिपेंड हो सकते हैं एग्जाम्पल अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आपके घर में बहुत से नौकर हैं आप बहुत ज़्यादा सर्वेंट्स को रख दो देन समवेयर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए फैमिली क्या कर सकते हैं हम अपनी फैमिली के लिए खुद खाना बना सकते हैं ऐसे बहुत से लोग करते हैं एंड वी रिस्पेक्ट एवरी लेकिन हम हर एक एस्पेक्ट पर बात करें कि सम वर्ड आकर जो है हम इन चीज़ों को अवॉइड कर जाते हैं हो सकता है काम के बहुत ज़्यादा बोझ के कारण या बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने के कारण लेकिन हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी इस दुनिया में आने की यही है कि हम हर एस्पेक्ट में अपने आप को ढाल सकें और एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनकर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए अपने काम में परफेक्ट हो ये तो होगी बात बॉडी लेवल पे माइंड लेवल पे हमें कैसे जीना होता है फ्रेंड्स माइंड लेवल पे भाई अगर हमें अपनी जिंदगी में किसी के ऊपर जय पानी है तो दूसरों की जय से पहले पहले खुद को जय करें और जब हम अपने मन की शक्ति से अपने मन को जीत जाएंगे जिसने मन जीत लिया मन के जीते जीत और मन के हारे हार जब इस मन को हम जीत लेंगे तो आप इस मन के नहीं आप इस ब्रह्मांड के राजा बन जाएंगे क्योंकि सचमुच ही हमारी जो लड़ाई है वो किसी इंसान से नहीं इस मन से जो मन ऐसे ऐसे करता है हमेशा इस मन से जब किसी के लिए दुआएं निकलेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास वापस दुआएं ही आएंगी और इस मन से जब सच्ची मनोकामनाएं होंगी तो वो भी आपकी सच्चाई से पूरी जरूर होनी है ठीक है मन के लेवल पे फ्रेंड्स मैंने कहा था मन हमारे मन में दो तरह की बातें आती हैं कभी मन में गुस्सा होता है और कभी पाप होता है इस मन में बुद्धि भी है और इस मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डर भी है तो मन के हम डर को ख़त्म कर सकते हैं बाय जस्ट बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस जब मन में कॉन्फिडेंस होता है तो डर ख़त्म हो जाता है और मन सबसे ज़्यादा डरपोक भी है जब हम मन को कॉन्फिडेंस से भर लेंगे तभी तो मैंने आपको एक फ्रिक्वेंसी की इक्वेशन दी है कि जब भी हम कोई भी चीज़ डिज़ायर के लिए किस तरह से फॉर्मूला लगाना है मैं बताऊँगी आपको पर वो मैं कल बताऊँगी आपको तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमें अपने मन की एक फ्रीक्वेंसी को सेट करना है ताकि जब हम इस मन में अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल की उस इक्वेशन में फिलअप कर लेंगे देन डेफिनेटली हमारा मन जो है वो एक जगह पे सिर हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा फिर आप जो चाहे सोचें आप जो चाहे पाना चाहें आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है लेकिन उसके लिए हमें पेशेंसली थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे क्योंकि ये जो नेचर है ना ये हमें बहुत टेस्ट करता है नेचर क्रिएटर गॉड जो भी आप मानना चाहते हैं ये हमें बहुत ज़्यादा हमारी परीक्षाएं होती हैं और परीक्षाओं के बाद वो आपको ऐसा अधिकार दे देता है कि आप इस ब्रह्मांड के राजा भी बन जाते हैं आपके पास सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं आपके पास ऐसी पावर्स आ जाती हैं यू कैन अंडरस्टैंड द बिहेवियर बाय जस्ट सींग द फेस ऑफ द पर्सन आपको बंदे की सच्चाई उसकी आँखों में दिख जाएगी आखिर सोचते हैं ना हम हमारे पास ऐसी पावर्स हो ऐसी पावर्स आती हैं जब हम सच्चाई में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं ऐसी पावर्स हमें ज़रूर नेचर देता है लेकिन हमारी नीयत और हमारी सच्चाई को देखकर वो हमें ज़रूर देता है इट्स वेरी कन्फर्म्ड बताऊँ कि आपको बहुत कुछ की ऐसा कैसे हो जाता है तो बने रहिए माय हैप्पी यूनिवर्स के साथ अब स्पिरिट लेवल पर भी बता देती हूँ आत्मिकता के तौर पर हम कैसे जीते हैं फ्रेंड्स जो हमारी आत्मिक डिज़ायर्स होती हैं हमारी जो स्पिरिट लेवल पे जहाँ पे आप बिल्कुल ट्रू हो जाते हो आपके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं रहता आपके मन में किसी के लिए कोई भी क्रचिस नहीं रहते आप सबको माफ माफ कर दीजिए लेकिन लेसन्स को मत भूलिए तो सब वर्ड जस्ट मेंटेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन योर सेल्फ एटीट्यूड लेकिन उससे भी बढ़कर बात फ्रेंड्स वो जो सच्चाई में आप कोई भी डिज़ायर लगाते हो देन डैट डिज़ायर विल बी गॉडली डिज़ायर वो कहीं ना कहीं आपके अंदर सुपर ही थ्रू द 
क्रिएटर या थ्रू द यूनिवर्स जो वो आपके अंदर डाली जाती है और आप जब उस डिजायर के लिए लड़ते हो तो कहीं ना कहीं क्रिएटर आपको टेस्ट करता है और डेफिनेटली वो चीज़ आपके पास जरूर आके रहती है वो आती है पेशेंसली के साथ आती है आपको पता है जब भी हम कोई ना कोई बीज बोते हैं ना अपनी जमीन में तो उसके साथ बहुत से फल लगते हैं हमारी एक डिजायर हमारे इतने सपनों को पूरा कर देती है आपको पता नहीं चलेगा ये यूनिवर्स का काम करने का कुछ तरीका है समझेंगे कि यूनिवर्स किस तरह से साइंस हमें देते हैं यूनिवर्स या क्रिएटर हमारे साथ किस तरह से कॉम्युनिकेट करते हैं सब कॉन्शियस लेवल पे कैसे करते हैं सुपर कॉन्शियस लेवल पे कैसे करते हैं हर एस्पेक्ट में बड़े डिटेल्ड में बात करेंगे तो फ्रेंड्स बने रहिए माई हैप्पी यूनिवर्स की हर अमेजिंग वीडियो के संयुक्त क्योंकि हम जो कुछ भी आपके साथ बातें लाते हैं वो बड़ी ही कन्फर्म्ड और बड़ी ही रियलिस्टिक दिखाने वाली बातें लाएंगे तो बने रहना अपना ख्याल रखते हुए अभी तक आपने इतना प्यार माय हैप्पी वर्स को दिया थैंक यू वेरी मच अपने डिजायर्स को अपनी गॉडली डिजायर्स को अपने स्पिरिचुअल डिजायर्स को कभी भी लेट इट गो मत कीजिए क्या पता उसके पीछे आपकी बहुत सी ब्लेसिंग्स छुपी हों सो बी थैंकफुल फॉर द पर्सन यू आर हैविंग इन योर लाइफ एंड बी ब्लेस्ड विद माई हैप्पी यूनिवर्स शालिनी वन और देखिए मैंने आपके लिए डिजायर किस तरह से लिखा है फ्रेंड्स देखिए जब हमारी कोई डिज़ायर पूरी हो जाती है तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाता है जब हम लाइफ में क्रिएट करते हैं हम तो क्या बनाते हैं जब हम लाइफ में अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे बीच कौन बसता है और जब हम लाइफ में ग्रो करते हैं तब हमारे बीच कौन सी शक्ति होती है कौन सी पावर होती है कौन सी चीज़ें हमें मिल जाती हैं जानने हैं ना क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग हैं तो बने रहना अब मैं आपको बता देती हूँ जिस तरह से अब मैं आपके सामने ना एक कार्ड बना दूँगी किस तरीके से ये कार्ड मैं आपको बनाऊंगी अच्छा मैं आपके सामने ना आज कुछ क्रिएट करती हूँ ठीक है आपको लगता हो कि शायद मैं कभी भी आपके सामने लिखती नहीं हूँ तो मैं अब आपके सामने लिख के दिखाऊंगी आपको कि मैं किस तरह से डिज़ायर्स को लिखूंगी ठीक है आप देखिए हम कितना सुंदर जो वो क्रिएट करेंगे डिज़ायर्स चाहे आप डिज़ायर्स अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कीजिए देखिए कितने रनिंग हैंड से लिख रही हूँ अब मेरे पास देखिए फ्रेंड्स स्पेस कम है लेकिन मैं फिर भी इसको कंप्लीट करूंगी इसी स्पेस में ठीक है डिजायर स्पेस कम है लेकिन आप देखिए एक और चीज भी आपको मैं बताऊंगी जरूर ठीक है ये हमारा आ गया डिजायर जिसको मैंने कुछ डिफरेंट वे में लिखा अब मैं आपको लेफ्ट हैंड से भी बताऊंगी ठीक है लेफ्ट हैंड से भी दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ ठीक है फ्रेंड्स प्लीज जस्ट कॉपरेट अब यहां पे भी लिखूंगी ये है थोड़ा बहुत लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस रनिंग हैंड में लिखने की कोशिश और एक और चीज ड्रॉ करती हूं क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैं लेफ्ट हैंड से मेहंदी भी लगा लेती हूं तो मैं आपको दिखाऊंगी जरूर कि कितनी सक्सेसफुल मैं हो रही हूं ये फिलहाल मैंने ड्रॉ किया है अपने लेफ्ट हैंड से एक और चीज हर्टीएस्ट डिजायर्स विद लेफ्ट हैंड देख लीजिए फ्रेंड्स ये देखिए इस दिल को मैंने थोड़ा लंबा कर दिया एक और दिल बना देती हूं देखिए दिस ऑल थ्रू माई लेफ्ट हैंड और आज आप मेरे लिविंग रूम में देखिए पीछे ओम देखिए मैंने ये सब कुछ और एन एल मीन्स इट इज द लव इज द बिगेस्ट वाइब्रेशन जो हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एस्पेक्ट पे बात करेंगे तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरा आज का ये खास वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको मेरा लिविंग रूम भी अच्छा लगा होगा जहाँ पे मैं बहुत सी पॉजिटिविटी के साथ भरकर आपके आपके लिए कंटेंट लिखती हूँ आपके लिए न्यू न्यू आइडियाज लाने की कोशिश करती हूँ सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लेसिंग से हो रहा है वे फ्रेंड्स घर पर बहुत से रूम होते हैं लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊँगी कि अपने साथ वक्त बताना कितना जरूरी है जब हम अपने सब वक्त अकेले में बिताते हैं वो एक टाइम होता है जब आप फैमिली से अलग होकर भी अपने लिविंग रूम में सिर्फ अपने साथ मैं और मेरी तन्हाई नहीं मैं और मेरी शांति और मेरे प्रेम किस तरह का प्रेम जो आपका अपने साथ है आपकी शांति जो सिर्फ आपको एक फ्रीक्वेंसी पे सेट कर देती है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओम आ ऊम इन टू टी का क्यूब और साथ में आपकी गॉडली डिजायर एंड इक्वेशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ट्रूथफुल स्पिरिट एंड फेथ एंड हायर वाइब्रेशन पॉजिटिव थॉट तो चलो बने रहो कल खास वीडियो के लिए तब तक ले रखिए ख्याल चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये सब कुछ हमारी 
हाई वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए साथ साथ में माई हैप्पीनेस को क्रिएट करने के लिए है तो थैंक यू बाय बाय गॉड ब्लेस यू